Second Life. Empieza a vivir la Navidad en Second Life gracias a Lelutka y a un grupo de talentosos diseñadores que han preparado una sorpresa para todos nosotros. Dos cabezas, dos cabezas nuevas. <ríe> lo único que tienes que hacer es unirte al grupo de Lelutka in Word, como lo estoy haciendo. Le vas a dar clic donde dice Get Your Gift Here. En esta parte de aquí le vas a dar clic. No tienes que pagar un linden, nada. Simplemente clic usando el group tag de Lelutka y vas a obtener ambas cabezas. Como te mencioné, hay un grupo de diseñadores que está participando de este regalo, de esta sorpresa. Como puedes ver, Abby Glam, Ball and Beauty, Kasimi. ¿Qué es lo que te van a dar ellos? Cada tienda te va a obsequiar una piel, un set de ojos, shape. Depende de lo que ellos vendan, ¿verdad? Entonces saca los landmarks aquí y visita cada tienda. Ellos están trabajando en conjunto con el equipo de Lelutka. Ahora, para todas esas personas que dicen que siempre están acampando, déjame decirte que Lelutka está tomando acciones sobre esto. El regalo va a estar ubicado en tres sims diferentes al de la tienda y todas las personas van a tener un máximo de 10 minutos para estar en el sim. Pasado el tiempo, van a ser enviados a sus plataformas así que por favor que nadie diga que la gente está acampando porque no es así la idea es compartir algo bonito celebrar las fiestas el sentido de solidaridad amor todo en este mundo virtual verdad entonces agradecer a todos los creadores que están participando de esto tanto creadores de eh, productos masculinos y femeninos pero bueno dejo de hablar y vayamos a ver el avatar antes de que me olvide, no olvides darle like al video, siempre te lo tengo que recordar. Ahora, lo que estoy haciendo simplemente es mostrarte que no llevo alfas, tanto mi cuerpo, eh, ¿no? El cuerpo que estoy usando ahorita está activado con Bexon Mesh. Lo único que estoy usando es ese aparatito que te mostré de ocultar el cuerpo clásico. Ya he hecho otro video y otro tutorial, así que puedes checarlo en la descripción del video. Si no sabes cómo funciona. Ahora, todo esto es lo que contiene el regalo. Es una cabeza Lelutka Evolution X completita. Y para que tú puedas ver el avatar y trabajarlo desde la forma básica, por favor primero añade el shape, las cejas, la piel de la cabeza, la piel de las orejas y las cejas bomb. Y luego procedes a añadir las siguientes partes del cuerpo que serían los ojos, los dientes y la cabeza. ¿Verdad? Ahora vamos a añadir el hood de la cabeza. Quiero que prestes atención aquí. Como puedes ver, la cabeza de Lelutka está activada en el modo Evox. Quiere decir que utiliza pieles Evolution X. No te preocupes porque hoy en día encuentras pieles baratísimas como de 60 lindens hasta de regalo. Así que tranquilo. Ahora mira, esto es lo nuevo que trae la cabeza. Trae glitter. Eso te lo voy a mostrar más adelante, pero lo voy a ir abriendo, ¿sí? Quiero que sepas que ahí tienes varias opciones. Tienes hair bases, tienes maquillaje, tienes un montón de cositas. Lo único que a ustedes les falta, chicos, es abrir los packs de add-ons, ¿ok? Ahí abajito, si te, te fijas... <risa> Si tú te fijas, vienen varios, varios packs que contienen hair bases, heridas, freckles, blush, tatuajes. Hay un montón de aplicadores. Ojo, que viene tanto para la cabeza masculina como femenina. Quiere decir que esto es unisex. Tú vas a tener ambos productos. Vas a tener barba, así uses un avatar femenino. Tienes todo. Igual que los chicos. Los chicos tienen labiales, tienen sombras. Es igual Todas las cabezas Evolution X, vuelvo a repetir, todas traen esto. Ojo, esto yo ya lo expliqué antes también. Solamente las cabezas Evolution X originales traen piel Evox, ¿ok? Desde Avalon hacia adelante. Si tú ves alguna cabeza de Avalon hacia atrás, como Ring, Kane, Nova, qué sé yo, esas han sido actualizadas, ¿sí? Esas no traen piel Evox. Sigamos. Entonces aquí estoy poniendo otro color de ojo, ¿sí? Tienes un montón de opciones ahí. Lo favorito que nos gusta a todos, las opciones de materials. Esto de aquí te va a ayudar a añadir brillos a la cabeza de Lelutka. Tienes diferentes opciones, modo juvenil y un modo mayor. Tienes un brillo sutil, tienes un brillo más fuerte, esta que vendrían a ser las lágrimas y esta última la opción de eh, húmedo o oh, estar sudando. <ríe> te puede correr un montón sudas así, ¿no? Ok, no olvides que también puedes ocultar un pedacito de tu cabeza, hide scalp, para que encajes mucho mejor el cabello a veces si no queda, pero eso ya no sucede. Ahora, en high ears, en este botón que estoy marcando yo, vas a ocultar tus orejas 
clic derecho, añadir y te pones las famosas orejas self. Presta atención a ese cuadrito azul en la esquina inferior del hood. Yo le di clic y me ha salido este tablero, ¿verdad? Ya. Yeah. En ese tablero tienes diferentes opciones para activar las animaciones de las orejas, poses estáticas o posiciones cíclicas, que es lo que yo recomiendo, así te mezcla todo en grupo. Bueno, no olvides que también tienes eh, brillos para los ojos, como dije, el eye position, ahí para que muevas los ojos arriba abajo. Eso ya lo expliqué a detalle en otro video donde te enseñé cómo hacer un shape, así que esto es más que nada un resumen. Recuerda que tengo otro tutorial también así, mucho más largo. <risa> Tenemos aquí a uh, maquillaje, tienes dos capas, capa 1 y capa 2, puedes mezclar los maquillajes con el botoncito este de blend, gradúas la intensidad. De este lado tenemos las pestañas. Encontrarás diferentes opciones para customizar tu avatar, puedes ocultar las pestañas, puedes cambiar el modelo tanto de la parte superior, inferior o simplemente seleccionar una parte. En este caso estoy jugando con la parte inferior y has visto que he cambiado de diferentes modelos. ¿No te gustan tus cejas BOM o las que trae Lelutka? Clic derecho remover y te vas a la opción HD. Encontrarás un set de 6 cejas, estas dos últimas son la, las nuevecitas, lo que salió después de la última actualización. Recuerda que con la rayita esta que dice Blend, siempre vas a poder atenuar la intensidad, hacerlo un poco más eh, transparente o, hacerlo, o dejarlo así en modo intenso. Solo las cejas HD pueden ser reposicionadas ¿okay? o posicionadas. Las puedes estirar, achicar un poquito más, colocarlas más arriba, más abajo. Si tú le das clic en esa gotita que has visto, ¿sí? vas a poder teñir tus cejas o cualquier otro, otra capa de Lelutka. Lo único que vas a tener que hacer es seleccionar la capa correcta. En este caso estoy en HD Brown, que, ven, que vienen a ser las cejas, y ya está. Todas las cabezas Lelutka son vento, que quiere decir que tú puedes jugar con la cabeza y editar la forma hasta tener algo que te guste más. Clic derecho, editar apariencia y empiezas a mover las rayitas, los sliders que ves aquí, hasta que tengas una forma que más te guste. Eh, debo decirte que esta cabeza en sí es redondita, es como que Gaia y Lily es una fusión de ambas, así que se va a ver súper tierna. Esto que ves aquí sigue siendo la shape original de la cabeza, solamente le he puesto cabello para que se vea más bonita. Ahora vamos a añadirnos el glitter, clic derecho a añadir, que ya se ha visto en el video. Y mira, ¿ves cómo empiezan a brillar las lucecitas? Ya, esto es lo nuevo de ambas cabezas. Tanto la cabeza masculina como femenina están trayendo este pack de navidad. Ok, tienes diferentes formas, tienes cuatro formas eh, para activar tu glitter. Si lo quieres en la parte de arriba, en la parte de abajo, en ambos, eh, un poco más sin tanto brillo. <risa> eh, le vas dando clic ahí y listo, ahí lo vas viendo. Recuerda que tienes que darle clic tanto en ambas opciones. Tienes para los ojos para las mejillas y los labios acabas jugando cuando le des clic viste que se activa ya ahí lo vas a empezar a ver son un poco chiquitas así que <ríe> no pienses que no están ahí y si tienes algo de lag de repente se va a demorar en reciar ahora qué pasa si no ves tu brillo de repente estás eh, posicionando mal el slider mira a la izquierda haces que se vea más si mueves la rayita a la derecha vas a hacer que se ponga más invisible, más suavecito. Así que te recomiendo primero para poder elegir el color de tu brillo, mueve todos los sliders al lado izquierdo. ¿sí? Entonces ahí juegas con los colores, no olvides seleccionar ojos, mejillas y labios, eye, cheeks and lips. Si los tres no están marcados, cuando elijas el color no se va a poner. ¿sí? Ahí está. Otra cosa que quiero que tengas en cuenta es el Style Hood. Esta opción te salva la vida. Si a ti te encanta usar maquillaje, pues mira, voy a ponerme unas sombras y ahora me voy a poner un labial. Y tú me vas a decir, ¿y ya yo qué hago con tu maquillaje? Espera, una vez que tú te aplicas todo lo que sea por aplicador, ¿eh? esto no es bomb, esto es aplicador. Le vas a dar clic aquí, presionas fuerte y vas a esperar que salga ese logo que ves ahí. Quiere decir que mi maquillaje ya se guardó. Ahora yo me voy a quitar lo que me puse. Esto te va a servir si tienes, por ejemplo, un maquillaje dark, un maquillaje de navidad y estás tan apurado y no quieres estar buscando tus hoods y aplicar la sombra y labial cada uno. Entonces ya lo dejas guardado aquí en el style hood, ¿sí? Y cuando le das clic, 
se va a aplicar el maquillaje otra vez. Ya no tienes que ir a buscar tus sombras y añadirlo a la pantalla, hacer todo eso ya no. Recuerda que este Style Hood solamente es para aplicadores por hood. Si sí, tienes para, eh, ahí dice, para sombras, para labiales, para cejas. Y bueno, esta sería ya mi avatar con mi shape personal. Ya ustedes saben que me gusta editar mis avatares. Me estoy quitando el cabello para que puedas apreciar los rasgos de mi cabeza. Como ves, me quedó una cabeza redondita. Traté de hacer algo diferente, espero. Y bueno, siempre puedes embellecer mucho más tu avatar. Te recomiendo siempre jugar con la opción de materials. Estos brillos que le estoy agregando. Le he puesto brillos a los labios. Le estoy poniendo acá brillos también debajo de los ojos. Y me voy a volver a poner mi cabello para no andar pelona. Pero es una cabeza sumamente fácil de trabajar. No olvides que acá tienes los estados de ánimo. Son animaciones cíclicas para que tu avatar se vea con vida. <ríe> Por favor, usen eso. Siempre veo avatares serios en Second Life. Luego tienes Eye Control. En esta parte puedes mover los ojos de arriba abajo, izquierda derecha, que te van a ayudar en el tema de fotografía. Luego tenemos diferentes tipos de sonrisa. ¡Eh! <ríe> el típico que está comiendo. Luego tienes labios partidos. Es solamente cuestión de jugar con el hood, chicos. O sea, tienes un montón de opciones. Ningún tutorial te va a ayudar si tú no te sientas y juegas. Por ejemplo, acá le voy a poner los dientes de conejo y mira qué linda se ve. Acá en la parte inferior tienes posiciones estáticas. Perfecta para esas fotos, ¿verdad? Tienes diferentes opciones. Simplemente clic en ellas y se van a activar. Entonces chicos, este sería el resumen de la cabeza gratis. El ofi que estoy usando hoy, por cierto, esto es de Tetra, lo encuentras en Nico Alten. Te voy a dejar el link también en la descripción del video. Y nada, no olviden darle like al video si quieren que suba el video de chicos. No, me enteré una broma, después lo voy a subir. Esta es mi cabeza masculina que te voy a enseñar luego cómo la personalicé. Recuerda que el regalo está disponible hasta el 24 de diciembre. Así que pasa una muy bonita fiesta y celebración. Gracias a Lelutka y nos vemos en el siguiente video. Bye.